Salut les potes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler cette fois-ci du build Sniper. Euh, et vous allez le voir, ce dernier est devenu extrêmement fort lors de la TU10. Lui aussi, puisque bon, vous avez peut-être pu le constater, mais durant la TU10, il y a beaucoup de sets qui sont devenus très forts, beaucoup d'armes qui sont devenues viables. Et le sniper, je pense, n'a jamais été aussi intéressant et aussi bon à jouer. Je, je pense tout particulièrement si vous connaissez à Pacify, qui est un streamer euh, qui a beaucoup streamé sur Division aussi. Mais je sais que ce dernier jouait uniquement sniper, donc je pense que je vais lui envoyer euh, cette vidéo pour qu'il puisse voir où en est le sniper en ce moment, puisque pour une fois, vraiment, vous avez un snipe déjà qui est ultra dynamique, donc le Mentis que vous avez au niveau 55 de la saison, et qui en plus d'être dynamique, est vraiment très fort. Donc voilà, je vous recommande de tester Sniper, le build que je vous montre aujourd'hui est très simple euh, à monter, ou si ce n'est très simple, il est simple à monter, puisqu'on est sur une base de 4 pièces AC8, avec 2 pièces Heraldi, on pourrait très bien avoir plutôt que 2 pièces Heraldi, et euh, eh bien une pièce Heraldi et une pièce Providence, donc s'il vous manque un set, euh, une pièce de set Heraldi par exemple, et eh bien il n'y a pas de problème, essayez juste de choper un torse avec 3 rouges euh, dessus, et puis vous pouvez très bien aller mettre votre sac à dos Providence, puisqu'il y a de fortes chances que vous ayez un sac à dos Providence de côté, si vous jouez euh, tout type de build DPS. Alors le plus important dans ce build, c'est d'aller chercher encore une fois le talent Vigilance, hein, qu'on utilise sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de builds DPS, dans la mesure où c'est le plus rentable en termes de dégâts. Donc augmente le total de dégâts d'armes de 25%, subir des dégâts désactive ce buff pendant 4 secondes, vous connaissez sans doute le talent. Euh, sur ce sac, j'ai un petit peu de dégâts headshot, euh, 14% de dégâts d'armes, de dégâts donc c'est pas l'idéal. Et on va tout de suite aller voir mon torse pour le coup. Et merci Raiken qui m'a trouvé ça hier, hier soir en stream. C'était assez... Euh, bah voilà quoi. Hein, euh, on va pas se plaindre. Le torse est très beau. Euh, sur lequel j'ai mis le talent chasseur de tête que je vais vous lire juste après. Donc ici on a 15% de dégâts d'armes. On a 10% de dégâts de headshot. Et on a modé euh, 9% de dégâts de headshot. Et vous verrez que tous les modes, grosso modo, l'objectif de ce build c'est d'aller chercher du dégât d'armes et d'aller chercher du dégât de headshot. Donc chasseur de tête, donc c'est un nouveau talent qui est arrivé avec la TU10. Après avoir tué un ennemi avec un headshot, le prochain tir réussi dans les 30 secondes bénéficie d'un bonus de 125% des dégâts du tir mortel précédent. Ces dégâts sont limités à 800% de vos dégâts d'armes. Cette limite monte à 1250 si vos dégâts de headshot sont supérieurs à 150%. Donc c'est un talent qui est très intéressant en build sniper et bon bah voilà, il hein, y a juste à le lire pour comprendre à quel point il va être intéressant et vous verrez après si vous n'avez pas encore vu bien sûr parce que c'est pas, il n'y a rien d'exceptionnel de, a, a finalement hein, cette vidéo, vous avez sans doute vu ce talent en action, vous l'avez peut-être même déjà testé vous-même. Au niveau des pièces de 7, du coup, je suis en 4 AC8 pour aller chercher euh, la main du mort. Donc le, le 7 AC8, pour rappel, c'est 15% de dégâts de fusil de précision, 30% de dégâts de headshot. Et la main du mort, donc du coup, quand vous avez les 4 pièces, retourne une carte, puisque le 7 a changé, du coup, hein, donc c'est important de, de bien constater les changements. Euh, retournez une carte quand vous touchez avec un fusil de précision. Quand 5 cartes sont retournées, les dégâts du coup suivant sont accrus de 30%. Plus la main révélée est forte, plus vous bénéficiez de tirs améliorés. Donc si jamais vous avez un carré, c'est 4 tirs. Si jamais vous avez un full, c'est 3 tirs améliorés, hein, donc à plus, à plus de 30%. Et si vous avez un AC8, c'est 2 tirs. Donc vous retournez une carte supplémentaire sur les headshots. Donc euh, grosso modo, voilà, plus vous faites de headshots, plus vous stackez rapidement euh, ces buffs-là. Pour le coup sur le masque, on a du dégât de headshot, du dégât de headshot en mode aussi et du dégât d'armes. Sur les gants, c'est dégâts d'armes, dégâts de headshot. Sur le holster, dégâts d'armes, dégâts de headshot. Et sur les genouillères, dégâts d'armes, dégâts de headshot. Mais on voit qu'il voilà, y a quand même une marge d'amélioration en ce qui concerne mes dégâts d'armes sur la totalité de mon set. Pour la spécialisation, on est sur une spé sniper, voilà, ça va de soi. Et euh, donc avec une ruche de réanimation et le leurre qui est très très important quand vous jouez. Le Mentis, et je vais vous présenter tout de suite donc, du coup, mes deux armes. Dans un premier temps, j'ai le SVD Para, euh, voilà, un joli SVD, triple god roll, avec tir chanceux, que j'ai beaucoup utilisé euh, dans le passé avec un build AC8. Je vous avoue que dans ce build, je l'utilise beaucoup moins. Euh, j'ai tendance à plus jouer au Mentis, parce que le gameplay est très fun. C'est quelque chose qu'on n'avait pas euh, l'occasion de voir dans le jeu jusqu'à maintenant. Un sniper aussi dynamique avec un CPM de 60, donc c'est quelque chose, euh, bah, c'est assez important le CPM, puisque ça vous permet de tirer rapidement, mine de rien, et même si vous avez uniquement cette balle dans le chargeur. Alors mon Mantis a rien d'exceptionnel aussi, euh, 13% de dégâts de fusil de précision, 105, 105 dégâts de headshot, 
9% de dégâts sur cible non abrité. Et le Mentis, il fait quoi Votre vue zoomée affiche des informations supplémentaires sur les ennemis qui ne vous ciblent pas. Les dégâts de headshot et de points faibles contre les ennemis qui ne vous ciblent pas sont augmentés de 50%. Donc les éliminations par headshot réinitialisent le temps de recharge de la compétence de l'heure. Si, si le leurre est actif, cet effet s'applique quand le leurre passe en recharge. Donc, vous l'avez compris, l'objectif c'est de ne pas se faire cibler. C'est un vrai gameplay sniper, vous jouez loin derrière. Vraiment, il ne faut pas prendre une balle, sinon bah, tout de suite vous faites moins de dégâts. Donc le leurre est important, et on le voit, on parle même du leurre dans le talent, donc ça confirme le fait que le leurre est primordial sur ce type de build. Du coup, l'intérêt de ce set, c'est d'aller stacker euh, à la fois le buff de la C8, qui va vous permettre de faire 30% de dégâts en plus sur vos tirs, mais surtout, euh, ce buff chasseur de tête, qui est très 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 fort. Et vous allez le voir tout de suite, puisque je vais aller stacker sur le côté, histoire d'être tranquille. L'objectif, c'est de vraiment euh, tuer les ennemis. Et là, le buff, on le voit en bas, qui se stack. Vous avez deux informations. Vous avez la petite barre du bas, euh, orange qui permet de constater eh bien, la valeur de vos dégâts sur le prochain shoot et vous avez ensuite le buff qui est en train de se consumer doucement euh, donc vous, vous voyez que vous avez le temps en sachant que si vous changez d'arme ça reset le buff c'est à dire que vous conservez plus ou moins alors là quand je vais repasser sur le mantis euh, je ferai moins de dégâts puisque vous voyez que la barre du bas euh, va baisser par contre je reset complètement le timer du buff donc ça c'est bon à savoir et là hop je recharge mon buff Ok, alors là les dégâts c'est pas tant ce qui va nous intéresser, je vais restacker rapidement la C8 et on passe tout de suite de l'autre côté où là on est sur un élite, c'est un one shot avec un tir à 22 millions, 22 millions, je vais essayer juste de faire un tir critique pour vous montrer ce que ça donne, voilà là on est à 23 millions 534 000, alors l'objectif c'est bien sûr, de, il enfin, n'y a pas, j'ai pas forcément, voire pas du tout d'ailleurs de critique sur mon build, mais euh, voilà, ça peut toujours arriver de critique et on est à 23 millions. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer maintenant ce que ça donne avec le, euh, le Nemesis. En même principe, le Nemesis, vous imaginez bien que ça va arracher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter tout simplement le buff. Ok, on est parti, on est buffé, 52 millions, 54 millions, euh, 968 000. Donc on voit qu'on est sur des valeurs qui sont complètement insane, qui n'ont jamais été euh, vues, ou en tout cas c'était assez rare de mettre des balles comme ça euh, avant, à part avec les surcharges et compagnie. Donc on est vraiment sur des très très grosses valeurs, un build sniper qui fait extrêmement mal, qui est capable de dealer beaucoup beaucoup de dégâts. Et je vous laisse imaginer également euh, au tac ce que ça peut donner avec voilà, 54 millions qui partent alors que j'ai pas le buff à C8 etc. C'est pareil au tac, vous allez faire énormément de dégâts. Donc avec ce build vous avez à la fois la possibilité de jouer quelque chose de très dynamique avec le Mentis qui one shot absolument tous les euh, mobs élite. Sans aucun problème, une fois que vous êtes buffé, c'est un véritable carnage. Voilà, c'est un vrai build de sniper, on n'en a pas eu réellement depuis longtemps. C'était assez rare les joueurs sniper, ça avait quand même beaucoup moins d'intérêt que la majorité des builds. Aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de faire à peu près tout le contenu du jeu, y compris le légendaire, puisqu'on a eu l'occasion de jouer avec un sniper dans nos légendaires, c'est plutôt agréable aussi. Sur la fin, sur la fiche... Je ne vais pas vous le cacher, les AR restent devant, mais c'est au niveau du calcul de dégâts aussi que certaines balles des snipers ne sont pas prises en compte à leur juste valeur. Sinon, il y a de fortes chances que les snipers se retrouvent devant à la fin des fiches de DPS. Donc si vous êtes un bon joueur sniper, n'hésitez pas à tester ce build, peu importe sur, le, sur quel contenu. Et je peux vous assurer que si vous êtes un joueur solo avec le leurre, euh, vous allez vraiment adorer euh, le, le gameplay de ce build et vous one-shotter encore une fois tous les mobs tranquillement, euh, sans aucune prise de tête, euh, dans la mesure où vous arrivez justement à mettre des têtes. Et on va finir du coup avec mes statistiques où on voit que j'ai 311% de dégâts de headshot avec le Mentis dans les mains. Bonus de dégâts de, de dégâts toute arme 94,9%, bonus de dégâts de fusil de précision 53%. 0%. C'est vraiment les statistiques qui nous intéressent, c'est les dégâts d'armes 
et les dégâts de headshot sur ce build. Vigilance chasseur de tête, nous l'avons vu. Encore une fois, si vous aimez le gameplay sniper, n'hésitez pas à construire ce build. Il est vraiment, vraiment, vraiment très fun, vraiment très, très viable. C'est l'une des premières fois qu'on a quelque chose qui fonctionne à ce point en sniper. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas le pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.